আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদ আয়োজন নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাবলিহা বুশরা শুরুতেই চলুন দেখে নিই সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনাম আওয়ামী লীগ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে আর বিএনপি করে লুটপাট বললেন প্রধানমন্ত্রী রংপুরের জনসভায় নৌকায় ভোট চাইলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা দুদকের মামলায় তারেকের নয় ও জোবায়দার তিন বছরের কারাদণ্ডাদেশ রায়ের পর আদালত প্রাঙ্গণে বিএনপি ও আওয়ামী পন্থী আইনজীবীদের মধ্যে উত্তেজনা নির্বাচনের ফল পাল্টে দেওয়ার চেষ্টায় মামলায় অভিযুক্ত ট্রাম্প প্রতারণা ষড়যন্ত্রসহ চারটি অভিযোগে অস্বীকার করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট একই দিনে নারী বিশ্বকাপ ফুটবল থেকে ব্রাজিল আর্জেন্টিনার বিদায় ফ্রান্স সুইডেনের সাথে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে উঠে সাউথ আফ্রিকা ও জ্যামাইকার চমক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা আহত দশজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং দেশকে সবুজে ভরিয়ে তুলতে ঠাকুরগাঁওয়ে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বৃক্ষরোপণকে সামাজিক আন্দোলনের রূপ দেয়ার আহ্বান এছাড়া নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে কাবা শরীফের ভেতরে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আয়ের ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আয়ের ও টিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে রংপুরবাসীর কাছে নৌকায় ভোট চেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন নৌকা মার্কা ক্ষমতায় আসলেই কৃষকের ভাগ্য পরিবর্তন হয় মানুষ বিদ্যুৎ পায় দেশের উন্নয়ন হয় রংপুর আওয়ামী লীগ আয়োজিত বিভাগীয় জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে লুটপাট করে আর ক্ষমতার বাইরে থাকলে অগ্নি সন্ত্রাস করে তারা মানুষের কল্যাণ করতে পারে না রংপুর প্রতিনিধি মেরিনা লাভলিকের সঙ্গে নিয়ে মধু ত্রিপুরার ভিডিওতে রংপুর থেকে জানাচ্ছেন নীলাদ্রি শেখর পুরো মাঠ যেন একটা মঞ্চ আর সেই মঞ্চকে কেন্দ্র করে পুরো শহর জুড়ে ছিল সমাবেশের উপস্থিতি প্রায় এক যুগ পর রংপুর সদরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনে মানুষের স্রোত আঁচড়ে পড়েছিল জিলা স্কুল মাঠে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি মানুষ বাইরে দাঁড়িয়ে কণ্ঠ মিলিয়েছে মিছিল স্লোগানের কলরবে ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখা মেলে শুধুই জনস্রোত রংপুর জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত বিভাগীয় জনসভাস্থলে পৌঁছে সাতাশটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন ও পাঁচটি বৃত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতাদের পাশাপাশি রংপুরের আট জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে নিয়ে মঞ্চে বসেন আওয়ামী লীগ সভাপতি রংপুর অঞ্চলকে ঘিরে স্বাস্থ্য শিক্ষা যোগাযোগ প্রযুক্তি ও খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা সহ সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন করা হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ সবসময় সৃষ্টি করে আর বিএনপি করে ধ্বংস এই বিএনপি অগ্নি সন্ত্রাস করে রাস্তায় চলন্ত বাস বাসে আগুন দিয়েছে কত মানুষ পুড়িয়ে মেরেছে এরা কি মানুষের জাত এরা মানুষের জাত না ক্ষমতায় থাকতে লুট করে খেয়েছে আর ক্ষমতার বাইরে থেকে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় ওই জ্বালা পোড়াও ধ্বংসই করতে পারে ওই খালেদা জিয়া আর তার ওই কুপুত্র তারেক জিয়া আর তাদের দলের লোকেরা এরা মানুষের কল্যাণ করতে জানে না দেশের টাকা লুটপাট করে বিদেশে নিয়ে পাচার করে এখন সেই টাকা ব্যবহার করে যাচ্ছে কোথেকে আসে এত বিলাসিতা সেটাই আমার প্রশ্ন দেশে একটা গোষ্ঠী আছে যারা সবসময় মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা করে উল্লেখ করে আগামীতে নৌকায় ভোট চান প্রধানমন্ত্রী আজকে আওয়ামী লীগ সরকারে যখন এসেছে এই রংপুরে কখনো মঙ্গা হয় নাই রংপুরে কখনো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়নি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়নি একমাত্র নৌকা মার্কা ক্ষমতায় আসলেই দেশের উন্নতি হয় নৌকা মার্কা ক্ষমতা আসলে কৃষকের ভাগ্যে পরিবর্তন হয় নৌকা মার্কা ক্ষমতা আছে বলে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ গেছে নৌকা মার্কা ক্ষমতা আছে বলেই আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাবে কাজী নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে আবারও আপনারা আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেবেন সেটাই আমি আপনাদের কাছে চাই আপনারা নৌকায় ভোট দেবেন তো বলেন 
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দেয়া মামলায় আদালত রায় দিয়েছে বলেও উল্লেখ করেন সরকার প্রধান তাদের এই দুর্নীতির মামলা এগুলি তো আমাদের করা না তাদেরই প্রিয় প্রেসিডেন্ট ছিল ইয়াসউদ্দিন ফখরউদ্দিন বয়নউদ্দিন তাদেরই করা আজকে সেই মামলাই তারা শাস্তি পাচ্ছে তারা দেশ ধ্বংস করে আর আমরা সৃষ্টি করি আওয়ামী লীগ জাতির পিতা নেতৃত্বে এদের স্বাধীন হয়েছে জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবেন জাতির পিতা চেয়েছিলেন বাংলাদেশের কোনো লোক না খেয়ে কষ্ট পাবে না দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা দেশের মানুষের জীবন মান উন্নত করা সেটাই তার লক্ষ্য আওয়ামী লীগ আসার পর থেকে সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি সরকার গঠন করে এই এলাকার উন্নয়নে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার প্রধান যে কথা রেখেছেন তা এলাকার আমূল পরিবর্তনই বলে দেয় জাতীয় পার্টির ঘাটি হিসেবে পরিচিত রংপুর উন্নয়নের গতিধারায় আগামীতে নৌকার পক্ষে রায় দেবে প্রত্যাশা প্রধানমন্ত্রী নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই রংপুর জেলা স্কুলমার্ক রংপুর জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নয় বছর এবং তার স্ত্রী জোবায়দা রহমানের তিন বছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত মামলায় অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্তের পাশাপাশি তারেক রহমানকে তিন কোটি ও জোবায়দা রহমানকে ৩৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ বলছে আসামিরা অসহযোগিতা করলেও এই রায়ে ন্যায় নিশ্চিত হয়েছে এই রায়কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ফরমায়েশি ও সাজানো বলছেন বিএনপির আইনজীবীরা সৈদুল্লাহ রাজু রিপোর্ট বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জুবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলার রায় ঘিরে বুধবার সকাল থেকে আদালত প্রাঙ্গণে অবস্থান নেন বিএনপি ও আওয়ামী লীগ পন্থী আইনজীবীরা দুপক্ষের আইনজীবীদের পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ হট্টগোলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আদালত প্রাঙ্গণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তৎপর ছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জোরদার করা হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মামলার রায় পড়া শুরু করেন বিচারক রায়ে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তারেক রহমান ও জুবাইদা রহমানকে কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান দুদকের আইনজীবী ও বিয়াল্লিশ জন সাক্ষীর মাধ্যমে তাদের যে তিনি দৈনিক দিনকাল পত্রিকার মালিকানা থেকে শুরু করে তার যে অবৈধ উপার্জন সে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ এবং আঠেরোটি জব্দ তালিকার মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি তো আজকে মাননীয় আদালত তারেক রহমান এবং জোবাইদা রহমানের পক্ষে যে সাক্ষ্য গ্রহণ হয়েছিল সেগুলো পর্যালোচনা করে এবং প্রসিকিউশনের যুক্তি তর্কের আলোকে তিনি রায় ঘোষণা করেছেন ছাব্বিশে দুয়ে তাকে তিন বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে এবং সাতাশে রাখে তাকে ছয় বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে মোট নয় বছর সশ্রম কারাদণ্ডে তাকে দণ্ডিত করা হয়েছে এবং সাজাগুলি একত্রিত চলবে বিএনপির আইনজীবীরা অভিযোগ করেন সরকার নির্দেশিত ফরমায়েশি এই রায় অন্যায়ভাবে দেয়া হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন তাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ এনেছে আমরা বলতে চাই ডক্টর জুবাইদা রহমানের যে এফডিআর এর কথা বলা হয়েছে সেটা দুই হাজার পাঁচ ছয় অর্থ বছরে দেওয়া হয়েছে অতএব এইখানে জনাব ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান সাহেব এবং ডক্টর জুবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে যে রায় দেওয়া হয়েছে সেটা রাজনৈতিক জিখাংসার ফসল জোবাইদা রহমান এবং তারেক রহমান অচিরে বাংলাদেশে আসবে এবং আমরা ওনারা আসার সঙ্গে সঙ্গে এই মামলায় আমরা আপিল করব আপাতত আমরা যাব না এই কারণে কারণ আপাতত ওনারা বাংলাদেশে নেই ওনারা আসবেন এবং অচিরেই আসবেন আমরা অচিরেই আপিল করব রাষ্ট্রপক্ষের দাবি যত ক্ষমতা ধরেই হোক না কেন কেউ অন্যায় করলে সাজা পেতে হবে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই রায় এটা দীর্ঘ সতের বছর পরে এই মামলাটা শেষ হল রায়ের মাধ্যমে অতএব একটা জিনিস জাতির কাছে একটা মেসেজ যাবে যে অন্যায় করলে সে যত পরেই হোক না কেন এটা অন্যায় করলে সেটা পার পাওয়া যাবে না আইনের চোখে সবাই সমান দু সালে চার কোটি বিরাশি লাখ টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও তথ্য গোপনের অভিযোগে মামলা করলেও দুই কোটি চুয়াত্তর লাখ টাকা অবৈধ সম্পদের প্রমাণ পায় দুদক দু হাজার সালে হাইকোর্টের নির্দেশে অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে বিচারিক আদালত আর চলতি বছরের ১৩ এপ্রিল পলাতক দেখিয়ে তাদের বিচার কাজ শুরু হয় এর আগে পৃথক চার মামলায় তারেক রহমানের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড হয়েছে তবে জুবাইদার এটাই প্রথম কোনো মামলার রায় শহীদুল্লাহ রাজু চ্যানেল আই ঢাকা
2020 সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল পাল্টানোর চেষ্টায় অভিযুক্ত হলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার বিরুদ্ধে দেশের সাথে প্রতারণা ষড়যন্ত্র সই জাল করা এবং নাগরিক অধিকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা সহ চারটি অভিযোগ আনা হয়েছে তবে তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করে 2024 সালে আবারো প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করার কথা জানিয়েছেন ট্রাম্প বিস্তারিত সুব্রত গাইনের রিপোর্টে this is a gathering of just our volunteers. They go out and you knock on the door. 2020, the Marquis President Donald Trump has been Trump has been accused of being a traitor. The Capitol Hill has been accused of being a traitor. The Capitol Hill has been accused of being a traitor. The Capitol Hill has been accused of being a traitor. The Capitol Hill has been accused of being Potlish Pistare Ubizuk Potre, Tamper Shangaro, Sojon Kyo, Ubizuk Tokorahoi, Eder Muda Charge on NGB, Justice Department, Eregon Kormukorta, Ebong, Egon Rasnitic Poromoshok. Tobe, Trampe Brute, Akirporek, Ubizukanar Poro, Dozar Sobishale, President Tirbason, Kurtevar Bentini, Canona, Juktrasted Aino Nuzei, Kuno Bekti, Operat Muluk Kormukander Zono, Ubizuk to Holo, President Tirbasone, Onshunite Badani, Amonki, Tarbrut the Anovizo, Purmani to Holo. তিনি তার নির্বাচনকালীন পরিচালনা চালাতে পারবেন এবং নির্বাচনে জয়লাভ করলেও বাধা বিপত্তি ছাড়াই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন এর আগে 2017 সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুখ বন্ধ রাখতে পরমতরকে ঘুষপুদান করা রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা নিজের কাছে রাখা এবং একজন ম্যাগাজিনের কলামিস্টকে যৌন হয়রানির করার অভিযোগ ওঠে 77 বছর বয়সী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সুব্রত গাইন চ্যানেল আই গণ অধিকার পরিষদের একাংশের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নূর সহ তার দলের নেতাকর্মীদের উপর হামলা হয়েছে এতে নূর সহ অন্তত 25 জন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাজু ভাস্করজের সামনে এই হামলার ঘটনা ঘটে আহতদের মধ্যে 9 জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ভিপি নূরকে কাকরাইলের ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় হামলার জন্য ছাত্রলিক নেতাকর্মীদের দায়ী করেছে গণ অধিকার পরিষদ এবার জানাবো ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর ডেঙ্গু আক্রান্তের হার প্রতিদিনই বাড়ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ সিডিসি সতর্ক করে বলছে রোগী বাড়লে আনুপাতিক হারে মৃত্যুও বাড়বে আগস্ট থেকে অক্টোবর এই 3 মাসে ডেঙ্গুর প্রকোপ আরো বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে সিডিসি ডেঙ্গুর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ঠেকাতে এডিস মশা নিধনে সরকারি বেসরকারি এবং ব্যক্তি উদ্যোগ জোরদার রাখার আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা এবার শোকের মাস আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার কিছুদিন আগে ছোট বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে শেখ হাসিনা বিদেশে যাওয়ায় বেঁচে যান তারা সজন হারানোর বেদনা নিয়ে পরের কয়েক বছর উদ্বাস্তু জীবন কাটাতে হয় তাদের শোকের মাস আগস্টে ওবাইদুল রশিদের ধারাবাহিক রিপোর্টের আজ দ্বিতীয় পর্ব 75 এর নির্মম হত্যাকাণ্ডের সময় দেশের বাইরে ছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানি থেকে 12ই আগস্ট সকালে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে যান তারা সেখানে তারা ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সানাউল হকের বাসায় 15 আগস্ট জাতির পিতার হত্যার খবর ওই বাসায় বসেই পান তারা খবর শোনার পর পর রাষ্ট্রদূত সানাউল হক তাদেরকে বাসা থেকে চলে যেতে বলেন তখন জার্মানিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী তাদেরকে তার কাছে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন জার্মানি থেকে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে যোগাযোগ করে নিরাপত্তা সহ সার্বিক দিক বিবেচনা করে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন ইন্ডিয়া যাওয়ার পরও কিন্তু তাদেরকে সবিস্তারে সবকিছু বলা হয়নি 
প্রথম যখন ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা হয় তখন ওনারা সব কিছু বিস্তারিতভাবে ইন্দিরা গান্ধীর মাধ্যমে জানতে পারেন এবং এই জানার পর থেকেই তাদের আসল ব্যাপারটা ওনাদের কাছে পরিষ্কার হয় যে পনেরো আগস্টে ওনাদের পরিবারে যে কেউ নেই এই জিনিসটা তখনই তারা পরিষ্কার হবে উদ্বাস্ত জীবনে ভারতেও ছিল নিরাপত্তা সংখ্যা তাই একের পর এক ঠিকানা বদলাতে হয় সে সময় ওয়াজেদ মিয়ার জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করা হয় তবে অর্থনৈতিক টানাটানির মধ্যেই দিন কাটাতে হয় তাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে উনিশশো সালের কাউন্সিলে তাকে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয় সতেরোই মে দিল্লি থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন তিনি কিছুদিন ওখানে থাকেন তারপরে রেহানা লন্ডনে যান লন্ডনে গিয়ে একটি সেলস দোকানে চাকরি নেয় এবং ওখানে বসে তার বিবাহ হয় আমাদের নেত্রী উনি স্বামী যে বেতন পেত তার থেকে তার সংসার চলত ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চলত যেখানে ওনারা থাকতেন ডিফেন্স কলোনিতে সেখানে কারো যাবার আসার কোনো অনুমতি ছিল না মানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকতে হতো এমনকি ভারতীয়রা কেউ দেখা করতে পারত না দু একজন ছাড়া নিঃসঙ্গ জীবন ছ বছর কাটিয়েছেন অর্ধযুগে নির্বাসিত জীবন শেষে পরন্ত বিকেলে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের সেই বাড়িতে ফিরে আসেন শেখ হাসিনা যে বাড়ির সিঁড়িতে ঘাতকের বুলেটে লুটিয়ে পড়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু জিয়া সরকার সেদিনও শেখ হাসিনাকে নিজের বাড়িতে প্রবেশ করতে দেয়নি ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা এবার আইসক্রিন নারী বিশ্বকাপ দু হাজার তেইশের খবর কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করার প্রতিবাদ জানায় ওই ফুটবলাররা সে সময় কয়েকজন মিলে হামলা চালিয়ে পাঁচ নারী ফুটবলারকে আহত করে আহতদের মধ্যে একজনকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় খুলনা থেকে ড্যানিয়েল সুজিত বোসের পাঠানো তথ্যে সাদিয়া ওমরের রিপোর্ট ভালো ফুটবল খেলার জন্য ক্রিয়াঙ্গনে পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন খুলনার বটিয়াঘাটার তেতুলতলা গ্রামের মঙ্গলিবাগচি তিনি এখন বটিয়াঘাটা উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছেন তার সঙ্গে এক নারী খেলোয়াড়ের প্র্যাকটিসের ছবি তুলে আত্মীয় স্বজনের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া এবং খারাপ মন্তব্যের প্রতিবাদ করায় হামলার শিকার হন তিনি নুপুরের বাবা আমার মানে কলার ধরে মানে থাপড় মারছিল মারার পর আবার জিজ্ঞেস করে আপনি আমার মারছেন কেন তখন ওই নুপুর আর নুপুরের মা আমার পাশে নিয়ে যায় আবার মারছে মারার পর তারপর আবার নুপুর নুপুরের যে বাবা ওর একটা ছোট ছেলে আছে আমাদের সাথে প্র্যাকটিস করে ও রড আইনে দিয়ে ওর বাবার হাতে দিছিল সেই রড দিয়ে আমার মাথায় বাড়ি মারছিল মাথায় বাড়ি মারার পর আমি অগ্ন রাস্তায় অগ্ন যাই যখন আমি উঠি তখন দেখি ওদের ঘরে বাধা অবস্থায় আমার উন্নতে বেঁধে রাখছিল ওরা মাথায় তখন রক্ত পড়তেছে তুমি ভালো পাতে চলো ভালোভাবে ইয়ে খেলাধুলা করো যাতে মানুষ খারাপ না কয় ই না কয় সেইভাবে ওরা আমরা খেলাধুলা করি আর সবাই ওরা ভালো আমার মেয়ে যেন শাস্তি আছে তাকে ওরা ওরকম শাস্তি হোক হামলা শিকার হন সাদিয়া হাজেরা এবং জুই মন্ডল সহ আরও কয়েকজন নারী খেলোয়াড় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং ক্রীড়া সংগঠকরা বলেন সারা দেশে যখন নারী খেলোয়াড়দের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্থান ঘটছে তখন এ ধরনের হামলা ক্রিয়াঙ্গনের বড় ক্ষতি করবে মাথা ফাটাই দিয়ে রক্ত পরে ভেসে গেছে সেখানে সেখানে আমাদের আটকে ফুটবল খেলছে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত আর যাতে এই ধরনের কোন রকম অঘটনা পরবর্তীতে না করতে পারে সেই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত জেলা ক্লাব সংস্থার পক্ষ থেকে খুবই নিন্দা জানায় এবং সুষ্ঠু বিচার তদন্ত করে সুস্থ বিচার আমি দাবি করি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলছেন ওই হামলার ঘটনা ক্রিয়াঙ্গনের উপর বড় আঘাত প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নেবে অভিযোগ দায়ের হয়েছে এবং অভিযুক্ত একজন এই মুহূর্তে পুলিশের হেফাজতে আছেন তারপর আমরা সংশ্লিষ্ট যারা আছে তাদেরকে বলছি এই বিষয়গুলো যেন তারা দেখভাল করেন ত্রিশে জুলাই সাদিয়া খাতুন বাদী হয়ে চারজনকে আসামি করে মামলা করলে পুলিশ নূর আলম নামে এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে তবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো তথ্য দিতে চাননি পটিয়াঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নতুন সভাপতি হলেন চট্টগ্রাম চেম্বারের প্রেসিডেন্ট মাহবুবুল আলম 
নির্বাচিত হওয়ার পর মাহবুবুল আলম বলেন এফপিসিসিআই দিয়ে অবৈধ কোনো ব্যবসা করার সুযোগ দেয়া হবে না মারশুর শাকিলের রিপোর্ট নির্বাচিত 80 জন পরিচালক দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই এর নতুন সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচন করেন নতুন সভাপতি হিসেবে দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হন চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি মাহবুবুল আলম দায়িত্ব নেওয়ার পর নতুন সভাপতি বলেন এফবিসিসিআই ব্যবসায়ীদের পক্ষে নীতি নির্ধারণ ও সরকারের সাথে দর কষাকষির সংগঠন এটা আমাকে সম্মানের জায়গা এটা আমার ব্যবসার জায়গা না আমার ব্যবসার জায়গা যেটা আছে আল্লাহ আমাকে যাবত তকদিরে দান রেখেছে এটা আমার জন্য আলহামদুলিল্লাহ এটাই আমার আমি মনে করি এটাই আমার কিন্তু আমি এই চেয়ার এসে এফবিসিআর কে চেয়ার কি ইউজ করে আমি একটা অবৈধ বা যে কোনো ব্যবসা অবৈধ ব্যবসা করব সেটা আমার দরকার নেই কারণ এটা এটা যে খারাপ এই এই জায়গাটা আমি নেই সিনিয়র সহসভাপতি হয়েছেন বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রক ও বিপণন সমিতি থেকে নির্বাচিত পরিচালক আমিন হিলালি বাকি পাঁচজন সহসভাপতি হলেন খাইরুল হুদা চপল আনোয়ার সাদত সরকার যশোদা জীবন দেবনাথ সমী কায়সার রাশিদুল হোসেন চৌধুরী রনি ও মুনির হোসেন মাসুর শাকিল চ্যানেল আই ঢাকা দেশের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ বসবাস করে শহরে দিনে দিনে এই প্রবণতা বাড়ছে বিস্তৃত হচ্ছে নগর কমছে কৃষি জমি আবাসিক ভবন কিংবা নগর অবকাঠামো গড়ায় বিনষ্ট হচ্ছে গাছপালা সহ প্রাকৃতিক পরিবেশ জাতিসংঘ বলছে আগামীর টেকসই উন্নয়নের অন্যতম শর্তই হচ্ছে শহরে সবুজ বৃদ্ধি করা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে ছাদ কৃষি বিস্তারিত শাইখ সিরাজের রিপোর্টে ঢাকা উত্তরার বারো নম্বর সেক্টরে বসবাস করেন প্রকৌশলী আমিনুল ইসলাম ও রেখা ইসলাম দম্পতি দু হাজার ষোলো সালে ভবন নির্মাণের সময় তারা পরিকল্পনা করেছিলেন ছাত কৃষির কেননা এক সময়ের আবাদি ক্ষেত এবং নদী নালায় ভরা প্রাকৃতিক পরিবেশে ভবন নির্মাণ করলেও কৃষির প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসা রয়ে গেছে সেটি ধরে রাখতেই ভবনের উপরে অনুশীলন করছেন ছাত কৃষির করোনাকালীন সময়ে যে আমি চার পাঁচ মাস বাসায় বন্দি ছিলাম ওই সময়টা আরো উদ্যোগ শুরু করে আমার মিশেজ ওই গাছের প্রতি খুব তার আগ্রহ গত ছ বছরে প্রযুক্তির উৎকর্ষ আর অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দারুণ ভাবে সেজে উঠেছে তিন স্তরের এই আয়োজনটি স্যার এটার গ্রুথ অনেক বেশি স্যার যেমন পাশাপাশি আমি দেখানোর জন্য যেমন ওই যে আমি মাটিতে একটা লাগাইছিলাম চর্চা করেন কৃষির বললেন এতে বহুমুখী ফলাফল পাচ্ছেন তারা দেখছেন স্যার এবার যে তাপমাত্রা যে অবস্থা স্যার এটা যদি আমরা যা যার অবস্থান দিয়ে সবাই যদি চেষ্টা না করি একটা সময় আমাদের দেশে মরুভ মানে মধ্য প্রাচ্য হচ্ছে তো তাপমাত্রা আমাদের এখানে বেড়ে যাবে তাদের আহ্বান নিজেদের খাদ্য চাহিদা যথাসম্ভব নিজেরা মেটানোর তাগিদে হলেও নগরবাসীর উচিত ছাত কৃষিতে যুক্ত হওয়া এটা কিন্তু একটা সময় মাটি জমি ছিল কৃষি জমি ছিল এখন আস্তে আস্তে বিল্ডিং হয়েছে মানে এখানে নগরায়ন হয়েছে কিন্তু আমরা যদি এরকম কৃষি চর্চা যদি না করি একটা সময় দেখা গেল যে আমাদের দেশে খাদ্যের অভাব দেখা দিতে নগরের খাদ্য নিরাপত্তা আর পরিবর্তিত জলবায়ুতে টিকে থাকার প্রশ্নে নগরে বসবাসকারী প্রত্যেকটা মানুষকেই এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে যেমনটি প্রকৌশলী আমিনুল ইসলাম তার ছাদে করে দেখিয়েছেন যা হতে পারে আপনার জন্য অনুকরণীয় ঢাকার উত্তরা থেকে প্রকৃতিকে বাঁচানো এবং পুরো দেশকে সবুজে ভরিয়ে তুলতে ঠাকুরগাঁওয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করেছে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব আয়োজনে ক্ষুদে শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে সরকারের বিভিন্ন পদস্থ কর্মকর্তা কৃষি বিজ্ঞানী চিকিৎসক জনপ্রতিনিধি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অংশ নেন এটিএম শামসুজ জোহার পাঠানো তথ্যে সাবরিনা হাসানের রিপোর্ট সবুজে সাজাই বাংলাদেশ স্লোগানে ঠাকুরগাঁওয়ে বৃক্ষরোপণ করেছে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব সবুজে সাজাই বাংলাদেশ এই প্রতিবাদে ঠাকুরগাঁয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে প্রকৃতি জীবন ক্লাব এখানে পুরনো যে পরিত্যক্ত বিমান বন্দর ছিল সেখানে গাছ লাগানো হয়েছে আরও লাগানো হয়েছে গাছ গুচ্ছ গ্রামে আমাদের যে বৃক্ষরোপণ যে সারা দেশব্যাপী চলছে সেই বৃক্ষরোপণ আমরা ঠাকুরগাঁয়ে যেমন করছি সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় যখন আমরা এই কর্মসূচি পালন করব এবং 
ফলদ বনজ ঔষধি গাছ লাগাবো তখন কিন্তু বাংলাদেশের যে উষ্ণতা বলি জলবায়ু পরিবর্তন বলি এবং আমাদের নিজেদের জন্য আমাদের অক্সিজেন আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড যে শুষে নিচ্ছে এই গাছ আমাদের এই যে প্রাণীগুলো সেগুলোর বাসস্থান তাদের খাবারের যেই যোগান হয় এই গাছ থেকে এবং এর পাশাপাশি কিন্তু আমরা কিন্তু ফার্নিচারও পাচ্ছি এই গাছ থেকে সুতরাং গাছের পরিচর্যা আমরা করে এই গাছগুলোকে যখন বড় করব তখনই কিন্তু এর থেকে আমরা সুফল পাব সুতরাং আমাদের কিন্তু গাছ লাগালেই হবে না গাছের পরিচর্যাও করতে হবে পুরো বাংলাদেশটাকে সবুজে সাজাতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের বৃক্ষরোপণের বিকল্প কিছু নেই সুতরাং আসুন আমরা সবাই মিলে হাতে হাত মিলিয়ে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঠাকুরগাঁও সদরের মাদারগঞ্জের গুচ্ছ গ্রামে বৃক্ষরোপণ ও খুদে শিক্ষার্থীদের মাঝে চারা বিতরণ করে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব আমরা সকলে উদ্যোগ নেব প্রতি সকলে প্রতিটি বাড়িতেই যেন আমরা দুইটি করে গাছ অন্তত লাগাইতে পারি প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবটি আজকে এই গাছ বিতরণ করে মানুষের জীবনের যে অক্সিজেন পাওয়ার যে নিশ্চয়তা সেটা তারা নিশ্চিত করতেছে যারা এই কাজটি করছেন আমি তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে নিজেকে ধন্য মনে করছি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে বৃক্ষরোপণকে সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করার আহ্বান জানান বিশিষ্ট জনেরা আমি আশা করি একাধারে পরিবেশ যেমন সমর্থন হবে পাশাপাশি আমাদের এই গরীব দুস্থ মহিলাদের যে পুষ্টির চাহিদা সেটিও পূরণ হবে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে প্রভাবটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণ করতে হবে এক্ষেত্রে প্রকৃত জীবন ক্লাব কিন্তু অত্যন্ত চমৎকার কাজ করছে আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী করতে বেশি বেশি গাছ লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন পরিবেশ মিত্রা সাবরিনা হাসান চ্যানেল আই নগর কৃষিকে বিকশিত করতে কর্মীদের জন্য দুই দিনের বৃক্ষমেলার আয়োজন করেছে গ্রামীণ ফোন আয়োজনের প্রথম দিনে বিশেষ বক্তা ছিলেন কৃষি উন্নয়ন ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শেখ সিরাজ চ্যানেল আয়ের পর্দায় ছাত কৃষি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্মীদের জন্য এই ধরনের আয়োজন বলে জানিয়েছেন গ্রামীণ ফোন লাইলা নসিনের রিপোর্ট বিশ্বায়ন ও নগরায়নের এই যুগে বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণ যখন সবচেয়ে বড় সমস্যা তখন কেবল গ্রাম নয় নগর কৃষিকেও দিতে হবে সমান গুরুত্ব আর এ কারণে রাজধানী সহ সারা দেশে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে নগর কৃষি এই নগর কৃষিকে উদ্বুদ্ধ করতে মোবাইল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ফোন নিয়েছে অনন্য এক উদ্যোগ নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করতে প্রতিষ্ঠানটির নেচার অ্যান্ড সোসাইটি ক্লাব আয়োজন করেছে বৃক্ষমেলা আমাদের নেচার অ্যান্ড সোসাইটি ক্লাবের একটা বলবো যে ফার্স্ট মেজর ইভেন্ট আমরা অর্গানাইজ করলাম তো আমরা আসলে দুই দিন ব্যাপী একটা বৃক্ষ মেলা আয়োজন করেছি কার্বন নিঃসরণ কমাতে গ্রামীণ ফোনের নানা উদ্যোগের কথা উঠে আসে উদ্বোধনী আয়োজনে বর্তমানে প্রযুক্তির কল্যাণে সহজেই কৃষি ও নগর কৃষির সাথে যুক্ত হতে পারছে তরুণরা ভবিষ্যতে কৃষি উৎপাদন আরো বাড়বে বলেও প্রত্যাশার কথা জানান তিনি পরে গ্রামীণ ফোন কার্যালয়ের পেছনে খোলা জায়গায় বৃক্ষরোপণ করেন কৃষি উন্নয়ন ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাহিক সিরাজ চ্যানেল আই ঢাকা সংবাদের এ পর্যায়ের সময় হয়ে গেল একটি বিরতি নেবার বিরতির পর জানিয়ে
জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে প্রদর্শিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী অবলম্বনে অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র মুজিব ভাই আইসিটি মন্ত্রণালয় নির্মিত সিনেমাটিতে তুলে ধরা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের অংশবিশেষ সুলতান আহিমুর রিপোর্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের প্রতিটি অধ্যায় যেন এক একটি ইতিহাস জীবন সংগ্রামে কিভাবে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠলেন সেই গল্প নিয়েই অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র মুজিব ভাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী অবলম্বনে চন্দনকে বর্মন ও সোহেল মোহাম্মদ রানার পরিচালনায় নির্মিত চলচ্চিত্রটি তৈরি করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মোবাইল গেম ও অ্যাপ্লিকেশনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হবে বিনোদনের স্মার্ট দুনিয়া ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইসক্রিনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কীভাবে গঠন করলেন এবং কত লড়াই সংগ্রাম অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে উনি যে ছাত্র নেতা থেকে মুজিব ভাই হয়ে উঠলেন এই অনুসত্তের গণবত্তান পর্যন্ত আমরা সেই যে ঘটনা চক্রগুলো এগুলোই আমরা অ্যানিমেশন মাধ্যমে তুলে ধরেছি আইসক্রিন এটি প্রদর্শন করছে ফ্রি কন্টেন্ট হিসেবে এর জন্য আমি চ্যানেল আই এবং আইসক্রিনকে ধন্যবাদ জানাই আইসক্রিন শুধু দেশের গণ্ডির মধ্যে নয় শুধু এশিয়া মহাদেশ নয় সারা বিশ্বের যে চল্লিশ কোটি বাংলা ভাষাভাষী আছে তাদের জনপ্রিয় একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নিজেদের শীর্ষস্থানে চলে যাবে অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রটি এরই মধ্যে চ্যানেল আয়ের পর্দায় সম্প্রচারিত হয়েছে দেশের এন্টারটেনমেন্ট অ্যানিমেশনের প্রসারে কাজ চলছে বলে জানালেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী একদিকে যেরকম বঙ্গবন্ধুর ছাত্র জীবন রাজনৈতিক জীবন আমরা তুলে ধরছি নতুন প্রজন্মের কাছে অপরদিকে আমাদের যে তরুণ অ্যানিমেটার তাদের যে অ্যানিমেশন শিল্পের একটা বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে এটাকেও আমরা সহযোগিতা করতে চেয়েছি চল্লিশটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা অ্যাপ এবং ডেভ গেম ডেভেলপমেন্ট অ্যানিমেশন ল্যাব স্থাপন করেছি এবং আমাদের টার্গেট হচ্ছে বাংলাদেশকে সারা বিশ্বের একটা অ্যানিমেশন হাব হিসেবে তৈরি করা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নির্মিত দশ পর্বের খোকা সিরিজটি প্রচার করা হবে এই আগস্টে সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা নিটোল তাতা বিশেষ সংবাদ পবিত্র কাবা শরীফের ভেতরে পরিষ্কার করা হয়েছে সৌদি বাদশাহ সালমানের পক্ষ থেকে মক্কা অঞ্চলের ডেপুটি গভর্নর প্রিন্স বদর বিন সুলতান বিন আব্দুল আজিজ পবিত্র কাবা শরীফের ভেতরে ধোয়ার কাজে অংশ নেন অংশ নেন পবিত্র দুই মসজিদ বিষয়ক জেনারেল প্রেসিডেন্সির প্রেসিডেন্ট শেখ আব্দুল রহমান আল সুদাইস বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং দেশটির সাধারণ নাগরিকরাও পবিত্র কাবা শরীফে প্রবেশের জন্য আলাদা সিঁড়ির সাহায্য নেওয়া হয় কার্যক্রমের আগে পবিত্র কাবা শরীফের নিরাপত্তা কর্মী প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করে দেন জমজমের পানি ও গোলাপ পানি দিয়ে ধোয়ার পর পবিত্র কাবা ঘরকে ঔধ তেল গোলাপ ও ধূপ দিয়ে সুগন্ধি যুক্ত করা হয় আরবি বছরের প্রথম দিন উনিশে জুলাই প্রথা অনুযায়ী কাবা শরীফের গেলাফ পরিবর্তন করা হয়েছে এবার জানাবো কৃষি সংবাদ গাইবান্ধায় চলতি মৌসুমে পাট আবাদ করে বিড়ম্বনায় পড়েছেন কৃষক একদিকে বৈরী আবহাওয়া অন্যদিকে বিছা পোকার আক্রমণে পাটের ফলন নিয়ে চিন্তিত তারা পাটের বাজার দর নিয়েও আশঙ্কায় রয়েছেন এ অঞ্চলের কৃষক এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ চট্টগ্রামে সবুজ প্রকৃতি গড়ে তুলতে পনেরো দিনের বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা চলছে চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের আয়োজনে বৃক্ষমেলা উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার ড প্রকাশ কান্তি চৌধুরী মেলায় নার্সারি ও পরিবেশ সংগঠন সহ সত্তরটি স্টল অংশ নিয়েছে চলতি মাসে এলপিজির দাম আবারও বাড়ল খুচরা পর্যায়ে বারো কেজি এলপিজির দাম একশো একচল্লিশ টাকা বাড়িয়ে এক হাজার একশো চল্লিশ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি কেজির দাম নির্ধারণ করা হয়েছে চুরানব্বই টাকা ছিয়ানব্বই পয়সা 
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসি এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নুরুল আমিন নতুন দাম ঘোষণা করেন সৌদি আরামকোর দাম বাড়ায় স্থানীয় পর্যায়ে বেসরকারি আমদানিকারকদের জন্য দাম বাড়ানো হয়েছে বলে জানান বিইআরসি এর চেয়ারম্যান যারা নির্ধারিত দামে গ্যাস বিক্রি করবে না তাদের শাস্তির আওতায় আনা হবে বলেও জানান তিনি এলপিজি এর সাথে পরিবহনের জ্বালানি অটোগ্যাসের দাম বাড়িয়ে প্রতি লিটারের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে 52 টাকা 17 পয়সা সংবাদে আবারো সময় হয়ে গেল একটি বিরতি নেবার বিরতির পর খেলার খবরে জানিয়ে ফিরবো বিরতির পর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে রাজধানীতে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তরুণদের নিয়ে ইউনিসেফের ভেঞ্চার ইয়থ চ্যালেঞ্জ দু হাজার বাইশ অনুষ্ঠিত হয়েছে চ্যালেঞ্জে অংশ নেয় পরিবেশ নিয়ে কাজ করা দেশের ছয় বিভাগের উনিশটি দল আয়োজনে তাদের উদ্ভাবিত অ্যাপ সহ নানা প্রকল্প সেখানে প্রদর্শন করা হয় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইউনিসেফের প্রতিনিধি শেলডন ইয়েথ আশা করেন বাংলাদেশের তরুণরা জলবায়ু পরিবর্তনে দেশীয় ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হবে বিজয়ী দুই দল সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠেয় ভেঞ্চার ইয়থ চ্যালেঞ্জে অংশ নেবে এবার জানাবো খেলার খবর